سلامونه ترنول دون کو د بازار په نه خبرونه کې په دې باس کو چې په افغانستان کې د سار سازمان د تاسیس یا جوړ دیو لپاره 15 دی شمی کلیزې مراسم نیول شوی او په دې کې په دې باس شو چې څه راول کېدل شي د سار سازمان د مزایا او امتیازونو نه افغانستان ګټه واخلي تر اوسه کومې برخې چې افغانستان د دغه سازمان د ظرفیتونو یا څه امکانات چې دغه سازمان لري د جنوبي آسیا د اقتصادي همکاری او هم د ډول د سیمه ایزو همکاری سازمان د دې 15 دی شمه کلیزې او په کابل کې په دې کې مهم حکومتي چارواکو د افغانستان د خصوصي سکتور مهم مسولینو ګډون کړی تر څنګ یې په همدې روانه ونې کې په استانبول کې د افغانستان لپاره د اسیا زړه یا د استانبول په روسیه اتم غونډه وه چې د افغان ولسمشر په ګډون ډېرې افغان چارواکي ورغلي او یو شمیر مهم موضوعاتو باندې بحث شوی دی مخکې دې چې خپرونه د مېلمه سره بحث کوو هغه راپورونه ګورو چې په دې ونې اقتصادي مسایلو باندې چمتو شوي دي افغانستان سوداګرۍ خونه له لوري د سارک سازمان پنځه دېرش شمه کلیزه ونمانځل شوه سارک سازمان چې په دوه زره اتم کال کې افغانستان غړیتوب ترلاسه کړ په دې نه دی توانېدلی چې د غړي هېوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړې ورکړي ته پراختیا ورکړي د سارک سازمان ناسمه ستراتیژي او د لوړو تعرفو وضع کول د دې لامل شوي چې د غړو هېوادونو ترمنځ یې یوازې شپږ سلنه سوداګري ترسره شي او زی سار که او زی امکاری های کشورای انجمن کشورای امکاری های کشورای جنوبی آسیا آسیا جنوبی از لحاظ ادغام اقتصادی کم مدغم ترین یا کم یعنی از لحاظ اقتصادی کم ترین حوزه مدغم شده در جهان است و با وجود که اگر شما ارقام تجارت از کشورها را ببینید سالانه ارقام اما حجم معاملات تجارتی از کشورها با جهان در حدود 123 میلیارد دلار است اما اما متاسفانه کمتر از 6 فیصد اینمی تجارت از اینا در بین خود کشورهای سارک است لدی سره د افغانستان سوداګرۍ خونه د سارک د غړو هېوادونو ترمنځ د کمزوري سوداګرۍ زوړی کول عامل سیاسي ستونزې یادوي سارک ونه سوی کولای چې څنګه د دغه اوو ملکو او جانبه همکاري په شتو ګرام منځته کړي په دې کې دوه شانو یو د مملکتو سیاستونه تغییر سره کوي موږ اوس نه شو کولای که دغه ځای یو موټر موږ رهي کوو موږ دا بنګلادیش ته یوسو یا یې نیپال ته یوسو نیپال ته کې د هند او د نیپال سیاسي مشکلات دي که هندوستان ته وړي د پاکستان او د هندوستان سیاسي مشکلات دي موږ د اقتصاد ته د مملکتو خبرې کوو نو اقتصاد مې د ټولو مملکتو څخه د سارک پولیټیکل څه مې دا خواهش دی چې سارک و تا کې تجارت د سیاست خلاص کې موږ دې پرېږدي چې د خلکو ته ډوډۍ ورسوو خلکو ته از ضروري شاوې یو بل سره تبادله کو او سرمایه ګذاري ته لاره ورکو د سارک د غړو هېوادونو ترمنځ کلنی سوداګري زایدات اوه شپېته میلیارده ډالر اټکل شوي دي په سار کې د غړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي ستونزو تر ټولو لوی اقتصادي تاوان افغانستان ته وړي او افغانستان سوداګرۍ خونه له حکومت غوښتنه کوي چې د سارک سازمان غړو هېوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري زیاته کړي تر څو له بهر څخه د لوړو بایو اجناسو د واردولو مخه ونیول شي د آسیا زړه هېوادونو ناستې د پیل مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان پر اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو خبرې وکړې ولسمشر وویل چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوړ ظرفیت لري چې کولی شي نورو هېوادونو ته هم انرژي تامین کړي د کانونو د ظرفیت سربېره ولسمشر د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ لیږد په ارزښت هم خبرې درلودې افغانستان له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ لیږد کې مهم نقش لري او د غربي او شرقي آسیا د وصل نقطه ده افغانستان د آسیا لوی وچې په تحول کې مهم رول لوبولی شي د انرژۍ لیګ د ریل پټلۍ او نورې فایبر شبکې هغه څه دي چې کولی شي موږ خپلو اهدافو ته ورسوي د ترکیې هېواد د بهرنیو اقتصادي اړیکو بورد مشر سره لیدنه کې ولسمشر غني د اوبو د مدیریت په برخه کې د ترکیې له کامیابو تجربو څخه ګټې اخیستنې ته لېوالتیا ښودلې او په بېلابېلو برخو کې یې ترکیې پانګوال هڅولې چې افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي افغانستان د اوبو د انکشافي پروژو او د اوبو د بندونو د معیاري ډیزاین او څارنې په برخو کې د ترکیې له بریالیو تجربو څخه ګټې اخیستنې ته لېوال دی د افغانستان او ترکیې د دغو همکاریو په پایله کې به انکشافي پروژې په مناسبه بیه ښه کیفیت او پر وخت تطبیق او بشپړې شي
خصوصي سکتور د اسیا زړه هوادونو سره خې اقتصادي اړیکې د اقتصاد او سوداګرۍ پراختیا لپاره اغیزناکې بولي او د استانبول پروسې له روانې ناستې څخه د یو شمیر مهمو هوکړو ته ملري هر هغه ناسته چې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا د کړې شو په هغه کې د افغانستان زحمت اشتراک کوي زه فکر کوم چې دا د افغانستان د پاره یو لاسته راوړنه ده او موږ ترکیه هم زموږ د پاره او ترکیه مسیر هوادونه چې دي دا ټوله د قلب اسیا غړي دي او دغه هوادونه به وکولای سي چې موږ د هغو سره ترانزیټي قراردادونه ولرو او د کولای سو چې څنګه سرمایه ګذاري افغانستان ته راجلب کړو په دې کمپرانس کې د اسیا زړه هوادونو ناسته کې چې د استانبول بهیر باندې هم پیژندل کېږي اته کاله وړاندې افغانستان په نوښت او ترکیې په ملاتړ جوړ شو د غړو هوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کول تروریزم مخدره توکو او طبیعي افتونو سره مبارزه د سیمه ایزې سوداګرۍ پراختیا او د غړو هوادونو ترمنځ پانګونه یې له مهمو اهدافو څخه شمېرل کېږي بیا هم ستړي مشي د رانول دونکو د نن ورځې د بازار خپرونې بحث لپاره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې غړی ښاغلی خان جان الکوزی مېلمه دی الکوزی صاحب ډېر زیاته مننه چې ستړیو ته راغلی ډېر شکر په خیر اوسې تاسې هم د سارک سازمان د پنځه دېرشمې کلیزې مراسمو کې ګډون کړی و چې کلیزې لمانځل کېدله تر اوسه سارک سازمان واقعا هغه څه کومه ګټه او امتیازات چې لري موږ ترې استفاده کړې بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته کوم ټول منطقوي او اقتصادي سازمانونه که سارک ده که یکو ده که د مشترک المنافع هوادونه دي په مرکزی آسیا کې او یا شانگهای ده یا نور ده سی بلملی سازمانونه دي دا اکثر وقت د اقتصادی او سیسی او یو دبل سره د همکاری و پر بنیاد بانده جولی گی چې په منطقه کې همکاری را شي او روش اقتصادی روش تکامل وشي یا پیشرفت وشي مگر متاسفانه چې د دې هغه سیاسي اړخ په دې سازمانونو کې دومره به قوي شي چې هغه اقتصاد د د د پیشار لاندې راوړي یعنی هغه فضا چې باید اقتصاد او سوداګرۍ لپاره شي هغه سیاسي مسایل هغه سیاسي مسایل شي او په سیاسي مسایلو کې هغه فرصتونه او هغه امکانات چې موجود دي په اقتصادي لحاظ چې د دغه ملکونو خلکو ته ګټه راوړي د خلکو په ژوند کې تغییر راولي خلکو ته سوکالي راولي هغه د ننګونو سره مخامخ کیږي د سارک سازمان هم په د دغه مفهوم په اساس باندې جوړ شو په نورله سوه پنځه کال کې او چې پنځه دېرش کاله کېږي او د افغانستان حکومت ته البته د کرزي صاحب په وخت کې په دوه زره اتم کال کې د دغه سازمان غړیتوب تر لاسه کړ په دې کې د جنوبي آسیا اکثره هېوادونه غړیتوب لري چې عمده ترین رول یا عمده ترین رهبري یې په د ټول د پنځه دېرش کاله کې د هندوستان او د پاکستان په لاس کې وه او د دوی په اختیار کې وه افغانستان په دې نیت چې په دې منطقه کې د جنوبي د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا دروازه ده او یو د اتصال نقطه ده او کولی شي چې هغه امکانات او هغه ظرفیتونه چې په اقتصادي لحاظ په ترانزیتي لحاظ د خامو موادو د پخو موادو د تبادلې په ارتباط باندې ممکن دي چې مرکزي آسیا د جنوبي آسیا سره یو ځای کې په دې مفهوم باندې د دې سازمان غړی شو او همدارنګه بل مفهوم دا و چې که چېرته اقتصاد وغوړېږي او دلته سوله راشي د دې ملکونو ترمنځ به یو داسې اقتصادي کوریدور لکه څنګه چې اوس په اماراتو کې دی د عربي لیګ یا د دغه هېوادونو په منځ کې یا د مشترک المنافع هېوادونه چې روسیه یې رهبري کوي یا په اروپا کې چې کم سیستم دی په دغه لحاظ باندې به دا سازمان هم دغه شانتر تکامل وکړي او ولاړ به شي افغانستان په دې سازمان کې شریک شو او د هغې ورځ نه تر دې وخته پورې غړیتوب لري او ډېره فع... په سیاسي لحاظ یې ډېره فعاله برخه اخیستلې ده مګر کم ظرفیتونه او کم امکانات او کم پوتنسیلونه چې په اقتصادي لحاظ موجود دي د هغې نه اوسه پورې استفاده نه ده شوې تقریبا نهه کاله کېږي دوه زره اتم کې موږ غړیتوب اخیستی دی بیا نه ډېر کلونه وشول تر اوسه پورې ډېر کلونه وشو په دې نهه کاله کې موږ استفاده ونه کړه نه نه 
په هیڅ صورت نه تنها دا چې مونږ استفاده نه ده کړې بلکې هغه هېوادونه چې خپله هلته نږدې دي لکه بوتان لکه سریلانکا لکه بنګلادیش لکه مالدیف لکه پر هندوستان لکه پاکستان هغوی هم په خپل منځ کې یو سلسله مشکلات لري دلته لوی ستونزه دا ده چې پاکستان او هندوستان په منځ کې ډېر زیات مشکلات دي او حتی هلته د هندوستان او یا د سریلانکا او یا د مالدیپ او یا د بوتان د دې هېوادونو په منځ کې همدارنګه د پاکستان او هندوستان او بنګلادیش په منځ کې یو سلسله ملاحظات موجود دي په سیاسي لحاظ باندې تاسو فکر وکړئ چې د دې سازمان نوم هغه اقتصادي همکاري ده په منطقه کې جوړونه په منطقه کې ظرفیتونه را ژوندي کول دوه میلیونه ټنه پاخته ازبکستان په بنګلادیش خرڅوي د کال او ترانزیټي پولې افغانستان دی او ترانزیټي پولې افغانستان دی مګر تاسو فکر وکړئ چې یو سړی خولې لا ډوډۍ په دې لاس وړي او یا یو سړی د شاړې ډډې را تېروي همدغه ازبکستان چې د پاکستان او د بنګلادیش او افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات ښه نه دي دغه پاخته ترکمنستان ته انتقالېږي او هلته د د د کسپین په بهیره کې او بالاخره بیا ایران ته او د ایران نه بیا د شمال د ایران نه بیا ځي بندر عباس ته او د بندر عباس نه بیا ځي بنګلادیش ته او که چیرې دغه هیله موجودي او چیرې سیاسي ملاحظات نه دغه پخته په ډېره اسانۍ سره کېدلې شي چې حیرتان د حیرتان د کابل او بیا جلال آباد د لارې بیا جلال آباد د لارې نه کراچۍ ته او ډېر زر بنګال ته ورسېږي زه داسې فکر کوم چې که دا کار وشي چې د جنوبي آسیا یو مطالعه شوې ده چې د کال حتی پاکستان پنځه سوه میلیونه ډالر د دغه ترانزیت نه د آسیا میانه د ترانزیت نه خالي د دغه ترکمنستان د ترانزیت نه دوی د ترانزیتي ګټه اخیستلی شي مګر دغه پنځه سوه میلیونه ډالر پاکستان نه اخلي په سیاسي لحاظ په دې خاطر چې د افغانستان سره مشکلات لري یا د هندوستان سره مشکلات لري یا که د هندوستان مالونه پرزن راشي د افغانستان د لارې نه مرکزي آسیا ته تیر شي تاسو فکر وکړئ چې په زرونو کیلومتره لار ده د د د د د پنجاب نه د هندي پنجاب نه تر بمبئی پورې دغه مالونه د دغه ځای نه ځي بمبئی ته او د بمبئی نه بیا د چابهار د لارې نه مرکزي آسیا ته تر تورغونډۍ د لارې نه ځي که چېرته دا په واګه بندر باندې راشي او د د دولس کیلومتره د د د د د د پاکستاني پنجاب او د هندي پنجاب ترمنځ سرحد دی دا ډېر زر کولی شي نو دا عرض مې په دې کې چې په کمه هیله چې دا سازمان جوړ شوی دی ام هغه شکل باندې متاسفانه په مخ باندې لا نړو ګر چې افغانستان ډېر رول لوبولې دی زمونږ اتاق تجارت د د د د افغانستان په دې کې ډېر زیات تلاش کړی دی په ټولو د دغه نه امکاناتو سره سره په ټولو جلساتو کې شرکت کړی دی او حتی د سارک سازمان مشران او د سارک د اتاق تجارت مشران هم افغانستان کابل ته را دعوت کړي دي په روز کال دغه تجلیل مونږ د قندار په ښار کې په خپلو امکاناتو باندې ونیو او همدارنګه هغه مشران چې د سارک د سازمان مشران دي یا د اتاق مشران دي هغه مو را دعوت کړل او بل کال د جلالت ماب رئیس جمهور سره ملاقات وکړو ټول هغه ستونزې او مشکلات چې په دې منطقه کې دوی سره دوی سره شریک کړل حتی فیصله وشوله چې یو هیات دا د سار ټول غړي باید د کابل نه حرکت وکړي او بالاخره اسلام آباد ته لاړ شي د اسلام آباد نه لاړ شي واګې ته د واګې نه لاړ شي ډهلي ته او د ډهلي نه هم داسې لاړ شي نورو مملکتونو غړو هېوادونو چې د سار غړو هېوادونو ته د ځمکې د لارې نه لاړ شي او دا امکانات وسنجول شي دا دا سفر هم وشو ګر چې د ډېر ستونزو سره مخامخ شو پاکستان اجازه نه ورکوله چې مونږ په سرحدي لحاظ د واګې په بندر کې مونږه پاسپورټي امکانات نه لرو مونږه چا ته ویزه نه شو ورکولی او انټري نه شو والی بیا هم د لوی په پشارې نه روسته هغه حیاتو لاړو یعنې عرض مې په دې کې دی چې افغانستان حکومت او د افغانستان تجارتی ادارو خصوصا اتاق تجارت او سرمایه گذاری په دې ارتباط باندې او د سارک د سازمان مشترک اتاق د ډېرې حلې زلې کړې دي چې په هغه امکاناتو باندې پروپوزلونه جوړ کړي په هغه امکاناتو باندې اقتصادي پلانونه جوړ کړي دولتونو ته وړاندې کړي مګر تر اوسه پورې متاسفانه ت ښه بهرهبرداري نه ده شوې ګر چې په دې لحاظ باندې د سفتا یو قرارداد 
شوی ده از منگ پا منز که چه تاروفاوی امتیازات بایی او ده اما متاسبان عملی نده تا سوی عمال نینه ای چه کوزه سو بخا ده پینزه ده شما کلی زد چه ده سارک پا کابل که ده افغانستان ده سوداگره او پانگوانی خونی هم داره اول پا کابل که ده سارک و تاق ده خوانه جوڑا شو با یوازی افغانان پکیو کنا د سارق غری هوادون نور استازی هم پکیو بله د سارق د هوادو سفیران یا کور دیپلوماتیک هم را داوت شویو آل تا باید راغلی وی فکر کنم چه در دیر و هوادو نور راغلی یا و تعدادی چه دلتا سفارت خانه نلدی مگر حقا بلملی سازمانونا یا حق مشترک و تاقونا چه جوین چنبرونا دی که پرزن من دارو پاس ری لرو یا پس ریتا قزاقستان سری لرو یا پاک افغان دی یا نور ایران و افغان او ایران او افغان او ازبکستان افغانستان تاجکستان افغانستان دا دغا و تاقونو نمائندگان را غلی او دا هند سفارت نمائنده پاوقلاده نمائنده هم پا دی تجلیل کی سهم در لوده غونده دیر زیادت مجلال و او پا دیر علاقه سرا تجاران او سرمایداران را غلی و دا محترم احمد کرزی تا هم دعوت ور کل شوی او پا دی خاطر چی دا دا دوری پا وقت که افغانستان دا سار غلی پا وقت شوی او او دا تا دعوت ور کل شوی بی دا 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 مصروپیتون پا اساس باندی دی نو نو محترم شارانی سی چی دا دا نمائنده و پا خوانه دا تجارت وزیر او دا مادن سنائی وزیر حاقا هم را غی خبری او کلی او هم دارنگا دا ریاستی جمهوری دا افغانستان دا اداره امور دیر تکلا او برجسته تخنیکی معاون بشرمال هم را غلی او پا حاقا زرپیتون و باندی پا حاقا امکانات و باندی او حاقا سهولتون چه دا افغانستان حکومت دا سارک دا حیوادون دا پارا برابری پا غی باندی پا مفاصل دول باندی خبری و شولی واقعا خط تجلیلو البته آقا دا کیک مراسم و دا دا طول پا خط شکل بانی ترسر شو اما دا تاجران و دا پارا دا غشانت بلفیل گتا دا منطقی دا پارا دا خلق دا پارا تر وسا پوری متاسپانا دا سارک سازمان پا خپلو پلانونو که کامیاب نده مهم و راندیزونا چیه و چه اغاد افغانستان خوصی سکتور ستونزی حل که ویادا چه دا سار سازمان اغاد سچه هوک را شوی دا او دا خلق و تجمان توقوت شده ده اغا کم و راندیزونا و چه دا حل لپار رو شد خا و راندیزونا معلوم دی زرپیتون اشتا پوتنسیلون اشتا طول امکانات هم پا مشترک سرمایه گزاره که هم دا معدن او دا زراعت پا بخش که هم دا انتقالات و ترانزیت پا برخ د تاپینه نیولې پرزن تر کاسا پورې تر ټولو هغه امکانات چې دي د دې نه علاوه د تیر سازمان غړیتوب په دې منطقه کې ټول سره لرو د ډبلیو ټي او امکانات چې ټول سره دغه کوو دا ټول امکانات شته اما مشکلات اساسی دا دي چې تر اوسه پورې یو سیاسي اراده نه ده موجوده د سارک د هوادو په منځ کې چې دغه کلنی چه ده کم مفهوم ده پاره چه ده سازمان جوڑ شوه ده آغا دی عملی کلی شی سیسی ملاحظات خل پلتیوی ده یو پاکستان او هندوستان پا منز که ار وقت اخوڑا برا مخت تکی دل کلا کلا پرزن ده بنگلدیش او ده هندوستان یا بنگلدیش و پاکستان تر منز ده بنگلدیش او پاکستان تر منز تا و تریخوا ده لبا ده مرغ پا ده سازمانونو که ده همکاره پا زید تقابل زینی ولی ده بدون ده شاکه چه دا سازمانونا پا زید دی چی یو بل سپورت کی چون سیسی برخورد کی گی او پا سیسی برخوردونو کی جنگونا منسترازی او دا جنگونو پا نتیجه کی اقتصاد ورانی گی دا سیاست نا دا اقتصاد جدا کول او دا پروژو جدا کول دیر خکار دی مگر چون دلتا یو مطلقه دا حاکم موضوع حاکمه دا چی پا پاکستان کی مطلق نظامیان قدرت لری ملکی حکومت یا سوداگر و دغه سکتور ډیر ارزښت لري چې په لاس کې نشته هندوستان هم ما غشان تی تاسو د کشمیر مسله یې نه یا نور مسله نه یعنی تاو تری خوالې ډیر دی من له کوزه څخه پرونه دوام لري در نول دون کو دا چې ولې پاکستان او هند او بنګلادیش دا چې ټول د سیمې هیوادونه د افغانستان په ګډون د ډبلیو ټي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان د ایکو سازمان او همدار ډول د سر سازمان غړي توب لري خوالې سر کړونه کې د لنډ دمې وروسته پرې بحث کوم بیرته راګرځو مکسرا پات شای
به هم ستړی مشي الکوز سم مخی میادونه وکړه چې پاکستان د ډبلیو ټی او سوداګرۍ نړیوال سازمان هم دا ډول د سارک یا جنوبي آسیا د هم سیمه ایزو اقتصادي هم کاریو سازمان غړی توب لري هم دا ډول د ایکو سازمان لري د درې واړو سازمانونو نه د سرغړونه کې او معمولا اقتصاد او سوداګرۍ د سیاست یا د نظامي برخې قرباني کوي د حل لارې لپاره د دغه سازمانونو سره تاسو په افغانستان کې د پاک افغان د ګډ سوداګرۍ او تاق مسؤول هم یاستې وړاندیزونه هم کړي او د هغوی جواب څه دی بلې مونږ فقط دغه یو هفته مخکې هم د انګلستان د سفارت په همکارۍ باندې په دوبۍ کې مشترکه تجاري غونډه درلودله چې په دې کې د افغانستان بزنس کونسل په دوبۍ کې او د پاکستان بزنس کونسل په دوبۍ کې او د جوین چمبر اعضاوې په افغانستان کې او په پاکستان کې د کراچی اسلام آباد او لاور او همدارنګه د چمن او د خیبر پښتونخوا تجارانو هلته ګډون کړی و او زمونږ یو ته دا لوی سوداګر چې په دوبۍ کې اثر می ګزاری کوي دوی هلته شرکت کړی و واقعیت خبره دا ده چې هر وخت د سوداګرو ترمنځ دا مسله راځي دلته هر وخت د میز په سر او د خبرو په کولو کې ډیرې ښې خبرې کیږي خو عملا به وروسته د خبرو نه حتی کله کله پروتوکولونه هم امضا کیږي تاسو ولیدل چې د اپټا قرارداد یو ډیر منظم قرارداد و مګر هغه عملي نه شو اکثره د هغې نه د مثال په ډول په هغې کې لیکل شوي چې پنځه فیصده به اګزامینیشن کیږي په کراچۍ کې مګر دوی سل فیصده شروع کو او یا نور د څه ډیر مسایل دي زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اراده بدله نه شي په دې منطقه کې او د یو بیل مللي او همدارنګه د یو ملي چې د ولس زور پکې د هغې د فشار له مخې نه په پاکستان حکومت په هندوستان یا همدارنګه په افغانستان په دې کې باندې فشار را نشي او خلک دوی دې ته مجبور نه کې چې په اقتصادي پوتنسلونو او په اقتصادي ظرفیتونو باندې دغه وکړي تاسو فکر وکړئ چې د سارک په سازمان کې یو اشاره اوه سوه میلیارده خلک ژوند کوي په دغه اتو اوه مملکتونو کې د نړۍ تقریبا څلورمه برخه تقریبا د نړۍ څلورمه برخه تشکیلوي لوی مصرف دغه هیوادونه کوي تاسو وګورئ که چېرته دا هیوادونه واقعا د یو ښه اقتصادي فکر سره او هغه څه چې پرزن په کراتو مراتو ډاکټر اشرف غني پیشنهاد کړي دي چې دلته باید داسې ظرفیتونه جوړ شي حتی در په دې اندازه چې ورته پیشنهاد وشو چې هغه څوک چې په پاکستان او هندوستان کې تولیدي کارخانې لري را دې شي په د شیرخان بندر یا پرزن په حیرتانو کې ورته ځمکه مفت ورکول کېږي برق د ازبکستان او تاجکستان مفت برق دی هغه په ارزانه نرخ دا مال تولیدوي او بالاخره د یو پریزون په حیث باندې د دې ځنه استفاده وشي دا ټول هغه څه دي چې ورته ویل شوي دي مګر تر څو پورې چې په پرنسیپ کې او په بنیاد کې تغییر په سیاست کې رانیشي او تر څو یو د بل په ضد باندې یا بنیادګری تشویقو یا تروریزم تشویقو او یو بل ته دشمن په کور کې ساتو زه فکر کوم چې دا منطقه نه ارامیږي که هر څومره ډیرې فیصلې وشي زه تاسو ته په اطمینان سویلی شم چې پاکستانی ولس او پاکستانی تجاران د افغانستان د ولس او د افغانستان د تجارانو سره د هر چا نه ډیره علاقه لري او زړه سواند ورسره لري او خپل تجارت خو فضا دواړو خصوصي سکتورونو په دواړو ترمنځ او موږ د پاره پاکستان ډیر ضرور دی او موږ پاکستان ته ډیر ضرور یو په افغانستان کې ډیر خام مواد پیدا کیږي چې د پاکستان په ګټه دي د پاکستان تولیدات چې هر ځای ته لاړ شي موږ ته ارزانه تمامیږي او موږ ښه مارکیټ د پاکستان د پاره جوړېدلی شو چې دوی ناسم سیاستونه او سی منځنۍ اسیا هیوادونو تولیداتو زیاتوي بلې د منځنۍ اسیا ته د ټول تولید تو ګوره چې دوی د کال دوه میلیونه ټنه خالي سوتروس او تازه میوه مرکزی اسیا او روسیه ته لیږي او دا هغه د چابهار د لارې نه راتاوي او بالاخره د ایران په لاره باندې وړي او نستان او به منځنۍ اسیا ته په نورو مرکزونو دا کېدلی شي چې د افغانستان د لارې نه لاړ شي نو زه زما هیله دا ده چې خلکو کې تجارانو کې نقص نشته نقص په رهبرۍ کې دی نقص په هغه چا کې دی چې پلانونه جوړوي هغه څوک دي چې 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 دوی خو له بده مرغه یو سازمان هم په هغې ځونه کې شانګهای کې هم پاکستان غړیتوب لري ایکو سازمان یا سیمه ایز اقتصادي هم کاری و سار کم چنا هم داسې نړیوال سوداګرۍ سازمان سرغړونه کوي په دې باندې دا فشارونه نه راځي د دې سازمانونو د مسولینو لخوا زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا سازمانونه اجرایوي سازمانونه نه دي 
دا سیاسی او مشورتی سازمانونه دي که دوی د سی اجرایوی سازمانی لکه ناتو نو بیا دا کېدل شي د هر چا خبره په کیزه ولري او هر چا خبره په کیزه ولري او هلته وکول شي چې ناتو په سلو کې چې دغه ملک تاسکر ولګه دوار اسکر لاړ شي ناتو په سلو کې چې چې دغه ملک باندې بمبارد او کپه هغه ملک بمبارد کوي کې یو اجرایوی قوت ونه لري سار کوي کو دا کو او یا پرته نور سازمانونه دا نو سیاسي سازمانونه دي خ کوي بد مکوي او دا زو چې چې کوم دا بد نه دي که د بل د پاره بدم دي خو زو ما دا بد نه دي زه حکم نو دا غسې حالت کې مجهول حالت کې اقتصاد روش نشي کولې ډیر زیات من الکوزې سره خبرو انتر لري تر نن دون کو د نن ورځې خبرو نه دا وچې د سار سازمان د 15 دیر شمې کلیزي چې په کابل کې منزل شوی ودې ته ځنګړ شو او تر څنګ په استانبول کې د افغانستان لپاره د اسیا زړه هیوادونو اتم غونډه وه تربیه مو الله مل شه لا لیدلو مو مننه